Hi students, in this class we study about physiological effects of electric current. So I study class also we have studied the same topic. Uh, in this class we study on the basis of one more topic, the one more important subtopic called important susceptibility parameters. Yesterday uh, in that uh, uh, class we have studied about different types of physiological effects of electric current that is uh, uh, let go current, threshold of perception and uh, ventricular fibrillation and these are all the things we have studied and uh, we saw that the threshold of perception is a current which we sense uh, that is a shock which we sense and it will not harm us. The let go current is the maximum current is the minimum current at which we can sustain and the and uh, the ventricular fibrillation is the current at which our heart will continue to beat involuntarily the shock anubhavapadana or current on one more parameter is there that is shock at which a uh, muscle fainting you and respiratory paralysis will occur so these four topics we have studied and these are all depends upon the different types of shocks, uh, different types of uh, magnitude of current. So in this class we study about the susceptibility parameters that is our body weight, the points of entry, frequency etc. The susceptibility means the word susceptible means the what are the uh, particular point what are the particular parts of your body is being susceptible to the shock so we see the, the our body is susceptible to shock and if you if you touch an uh, live electric current you will feel the shock so the uh, the different types of susceptibility parameters that is uh, a, a person which you feel a particular shock may not be felt by other person so you will be feeling a shock at 1 milliampere or 20 milliampere or 2 milliampere but the other person will may feel the shock at uh, 3 milliampere so this uh, shock uh, uh, shock that is the threshold of perception may be different for different person and it will depend upon the body weight and fibrillation duration of electric current for a particular person so susceptibility parameter will vary from particular person to person and depend upon the body weight and the points of entry and frequency these three parameters that is the parameter in the world one person or a particular uh, shock variations in the world so we see in detail so this is why it is called as the susceptibility parameters i think you understood why it is called as the susceptibility susceptible means it is uh, sensible it is uh, you you, you uh, that is a case uh, take an example uh, you are only susceptible to shock unless and until you touch the live wire then you are able to susceptible so you are able to feel the shock so this will vary from person to person so a person take Mahesh is having 80 kg a person take Sumesh is having 60 kg so the 80 kg Mahesh will feel lesser shock than 60 kg Sumesh so like that it will vary so that is why it is called as body weight, fibrillation, duration of the current, points of entry and frequency. I think you understood uh, this one. What do you mean by important of important susceptibility parameters? Now we see the important susceptibility parameters in detail. First one body weight and fibrillation, comma duration of the current. So, so here what we understand is several studies using animals of various size have shown that the fibrillation, th fibrillation threshold increases with body weight. Fibrillating 
current increases from 50 milliampere RMS for 6 kg dogs to 130 milliampere RMS for 24 kg dogs. That is, we can see 50 milliampere for 6 kg dog and 130 milliampere for 24 kg. So, fibrillation means a current which is able to cause your heart to beat involuntarily. Heart beat increase in an fibrillation the parin render type of fibrillation and atrial fibrillation and ventricular fibrillation and so a heart beats na heart na unboundedly beat in a particular particular process on a fibrillation the barrier so our fibrillation or 5 milliampere or dog the kodukumbo other it's about 26 kg dog umbo other susceptible on so it is a, 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 a the it, so the particular 6 kg dog heart will fibrillate for this uh, 550 milliampere but you can see for 24 kg dogs it requires 30 milliampere okay next one the duration the longer the duration smaller the current at which ventricular fibrillation occurs the longer Duration, that is very current and longer duration for the inhale, other Madiagum and the preventricular fibrillation. Nataka. So, fibrillation occurs. Shock must occur long end to coincide with the most vulnerable period occurring during the T wave. T wave is the PQRST. T wave is the wave corresponding to an atrial depolarization. So next one, weight. Fibrillation threshold increases with weight. That is, that is weight increase in the fibrillation threshold. That is, 6 kg dog in 50 milliampere, that is the threshold. If you have 24 kg dog in the threshold, increase in 150 milliampere. That is, the weight increase in the particular person is shock. Uh, shock resistance and la uru particular uh, uru tendency or particular uru capacity are increasing so we can see that this one by using this uh, waveform so here the shock duration in seconds so we have the shock duration seconds on seconds time cool time over the in a little shock madhi uh, no cover 50 milliampere on 50 milliampere on other dog no 94 kg dog 94 kg dog on a Horch milliampere would take good the Kurtainale, Uncle Shock, reception day. Other Valra Cheria time on point two milliampere on the head kernangre, okay, Avadi, Uru, or a particular shock or Papanangre, or zero or the seven point five kg dog on a the Vedano cover, Palabala, Tarthalava, court the tender, lead worth the tender. So you wouldn't know qua, but a court the tending a ninety four kg pony. 12 kg dog, 10 kg dog, 7.5 kg dog. So, if we are going to 20 milli, 200 milliampere, this 7.5 kg dog is going to be added. That is the duration. Cool the cold cumbo, that is point two in the cartoon, cool the cold cumbo. Duration, cool the number of shock cold cumbo, up to 200 milliampere on the banda, 100 milliampere in the dara down. Pinion Oka, inum shock of order of Kurkumba, fifty milliampere and nana, Adene, Darada. Pinion Oka, one worm, worm second of the Kurkumba, other fifty to twenty milliampere and double the current and a Darada. No Kade, Bolan Okavadi, either Okavadi, your particular, your particular Dinoka, either ninety four kg pony dog in yam. So, it's a 94 kg. This is a dot. 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 So, this is a dot. ventricular fibrillation is a Fibrillation. If you look at 200-2000 milliampere and 1000-1500 something, it's about 0.25 seconds. If you look at the time duration, it's about threshold of reception. That's the current requirement. It's about 150 milliampere. That's the reception. If you look at the body weight, if you look at the body weight, the body weight is 9 kg pony dog. The body weight is 2.2 mA. That's the 
കറണ്ട് വേണ്ടി വരും സോ സെവൻ കെ ജി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഡോഗിനോ അത് കുറച്ച് കറണ്ട് മതി സോ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വേരിയസ് ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഫിബ്രിലേഷൻ കറണ്ട് ബർസ് ഷോക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ത്രിഷോഡ് ഫോർ വെൻറ്റിക്രോ ഫിബ്രിലേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് എ സി കറണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി അനിമൽ ബോഡി ആർ വേർ വേരി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടു നയൻ കെ ജി ട്വൽവ് കെ ജി ടെൻ കെ ജി പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രിഷോൾഡ് നമുക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടും അതായത് ഒരു ലീനായ മെലിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയുക രണ്ട് മില്ലി എംപേരിൽ ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടാം പക്ഷെ നല്ല തടിച്ച് ഫാറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നാല് മില്ലി അഞ്ച് മില്ലി എംപേരൊക്കെ ആവും അയാൾക്ക് ഷോക്ക് അനുഭവം അയാൾക്ക് ഷോക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അപ്പം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻട്രി സോ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻട്രിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മൈക്രോ ഷോക്ക് ഉണ്ട് മാക്രോ ഷോക്ക് ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വീസ് വീ സി മാക്രോ ഷോക്ക് സോ മാക്രോ ഷോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോർമലി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പേഴ്സണ് ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് ഫാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഫാൻ എന്ന് എൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്ന് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻ കേസ് അയാൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പേഴ്സൺ ഈ സേ ദ ഈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് ദി ഡ്യൂട്ടി പങ്ക്ച്വലി ഈ വിൽ ഈ വിൽ റിസീവ് ദി ഷോക്ക് സോ ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾ ആസ് ദി മാക്രോ ഷോക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ കംസ് ദി മൈക്രോ ഷോക്ക് മൈക്രോ ഷോക്ക് വിൽ മെയിൻലി കംസ് ഇൻ ദി മെഡിക്കൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് സോ വെൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് മില്ലി ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ട് അവർ മൈക്രോ ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് പാസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി യുവർ ബോഡി ഇൻസൈഡ് യുവർ ബോഡി എ ക്യാത്തർ ട്യൂബ് ഇസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബോഡി ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ട്യൂബ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ആംബിയർ കറണ്ട് ഇസ് പാസ് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദി വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ സോ ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലെ മൈക്രോ ഷോക്ക് അത് സോ അത് ഇത് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് അതായത് ബൈ യുവർ ഹാൻഡ് ഇഫ് യു ടച്ച് എ ലൈവ് വയർ സോ യു വിൽ ഫീൽ എ ഷോക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ആസ് ദി മാക്രോ ഷോക്ക് സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി മൈക്രോ ഷോക്ക് ദേർ യു വിൽ നോട്ട് ടച്ച് ഫ്രം യുവർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി കം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി സബ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പെൻട്രേറ്റഡ് to your heart so through the cathode tube that is micro shock in your body in your body directly pass in your micro shock all the macro shock in your body in your hand in your body in your body in your body in your body so we will look at say when a current is supplied at two points on the surface of the body only a small fraction of the total current flows through the heart only small fraction fourth fraction so that we call as the macro shock the magnitude of the current needed to fibrillate the heart is far greater when the current is supplied on the surface of the body than it would be if the current were applied directly to the heart so the surface of the body le namaku ee fibrillation undakkam undu adhaye involuntary contraction of heart undakkam undu കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് ഹോമാണ് അപ്പോൾ ആ തൗസൻഡ് ഹോമിന് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയറൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അത്ര ഒന്നും എന്താ അത്ര ഒരു മീൻസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ബൈ തൗസൻഡ് ഹോൾട്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വളരെ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് മാത്രമേ അതിനുണ്ടാവത്തുള്ളൂ സോ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കറണ്ട് വേണ്ടി വരും സോ അതാണ് ഈ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ മാക്രോ ഷോക്ക് എന്ന് വളരെ റേറാണ് സംഭവിക്കുക അത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തൊടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി ലൈനാണ് തൊടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ത് വന്നാലും ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിങ
वन इज टू डिटेक्ट दि ब्लड प्रेशर एंड अदर फॉर दि सर्जिकल पर्पोस सो सैकेंड वन सो हियर वाट एपन हियर ए पर्टिक्युर लीकेज करेंट डायरेक्टली फ्लोज इन सैड युवर हार्ट इन सैड युवर बाॉडी सो दिस करेंट दट ईज आफ ट्वेंटी मी मैक्रो एम कैन कॉज मैक्रो शाक द वाइडली आक्सप्टेड सेफ्टी लिमिट टू प्रिवेंट दि मैक्रो शाक इज टेन मिली आम बेर पत् मिली आम बेरल षाक प्रिवेंट सो इवे नोक रे हाँ नाम तेड़ें अब निपड़ा षोक मैक्रो षोक और हाँ डयरक्ट नि हार्टिले ट्यूब फिटे अब डयरक्ट नि हार्टि हार्टिले फील सो रुतल मैक्रो षोक मैक्रो षोक सो इवे नोक और क्या ट्यूब आर ट्यूबिले डयरक्ट नि बॉडी अब पास आत् ट्यूबिले कूड़िया षोक ट्रांसफिट सो पे ए सी वोटेज सो इत रु रीतील मैक्रो षोक नि कई तोटा निर षोक दि एफक्ट ऑफ एंट्री मैक्रो षोक एक्सटेनल अप्लड करंट स्प्रेड थ्रू ऊ दि बॉडी मैक्रो षोक ऑल दि करंट अप्लड थ्रू दि इंट्रा कार्डिया कैथ फ्लो थ्रू दि हार्ट सो नोक ए पर्टिकुले एलक्ट्रीशियन बै doing particular person doing a work if he uh, if he uh, if, if he receives this shock so this shock is called as the macro shock other one why he is in the uh, he is in the icu or he is in the subjected to any medical procedure and then it's uh, a particular person receives a shock that is called as the micro shock okay the next one frequency Note that the minimum let go current happens at the precise frequency of commercial power line, that is 50 to 60 hertz. Let go current rises below 10 hertz and above several hundred hertz. That is 50 to 60 hertz. That is the minimum let go current. That is frequency carry on. You guys, let go current increase by it. Can I be told? Okay, my dear. So you can, you guys can see that minimum let go current. लेट गो त्रिशोट इवे का सो इत इलेक्ट्रो डेजर करंट सो डेजर करंट फिफ्टी हेड्सल आ फिफ्टी हेड्स फ्रीक्वेंसल आट गो करंट ट्वेंटी मिली आम पेरी अड़ता इवेड़ी ट्वेंटी मिली आम पेरी अड़ता फ्रीक्वेंसी कुमें लेट गो करंट प्रिसेपन डेजरस वो 